Mradi wa Tungane lengo lake kubwa sana ni kutoa elimu kuhusu mazingira na afya. Na hii elimu tunaitoa kwa jamii mbalimbali. Kwa hiyo kwa kutambua umuhimu wa sanaa kwenye kutoa elimu katika jamii kwa sababu katika jamii zetu tuna watu mbalimbali. Kwa hiyo mapokezi yanakuwa tofauti. Kuna ambao tukitumia sanaa wataelewa zaidi. Kuna ambao tukienda tukueleza tu hivi hivi pia wanaelewa. Kwa upande wa mafunzo nimeona ni mazuri. Kuanzia mgambo tumekuja Kalia. Nimeona kweli vijana wamepokea vizuri. Nafikiri watatumika vizuri kwa jamii. Elimu walioipata kuvaa usika kwenye kutoa elimu yetu ya mazingira na afya. Wi! Wa! Wi! Wa! Wi! Wa! Kimpango wao wanasema nitakoma nao na waseme. Nimefurahi kwanza nimepewa mafunzo ambayo sikutarajia kama nitayapata. Na hivi ninavyoona naona njo zangu zinaenda kukamilika. Munga endelee kuwapa bidii ya kupeleka mradi wao kila kijiji ambacho haupo. Ndugu yangu, yeah. mwanzo tuwajafika. Hamekoma na samaki huko? Katizo yule ndugu yangu Mondi nishamwambia ana makila marefu sana na hadi 6000. Afu mdo nyameenda. Kidogo kabisa. Ah. Mwanzo haya yameongeza ufanisi mkubwa. Hasa ujuzi umeongezeka kwamba leo watakuwa ananiona jukwaani nikitoa elimu kupitia mafunzo niliyopata. Pia watakuwa ananiona kutumia TV za nje. Tayari nakuta kama mtakuwa niko hapa kadri mafunzo niliyopata kabla sijafika Igarura labda CD zile zimeshafika za filamu. Tayari wale pale wanaendelea kupata nini? Elimu kupitia ile filamu yangu yetu ambayo tumefanya nini? Tumeitengeneza. Tazama maneno Sony. Usimvute mwenzio kwa maana kumsugua sugua. Yaani ukirelax ile uzoezi ukirelax hata kama kuna mtu akizidi uzito uweze kuanguka. Kupata nafasi hii ya mafunzo najisikia furaha na faraja katika moyo wangu maana fursa hiyo ingenipita okay ningejisikia vibaya hapo awali nilikuwa sijajua jinsi ya kutumia jukwaa lakini walifika wali, walimu walinifunza jinsi gani kutumia jukwaa na mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa najua jinsi gani kutumia jukwaa bwana hewa ndio bwana ni salama kabisa salama kabisa dhamu yako ndugu yangu umepotea bwana si tu muda mrefu unajua sana nimejifunza uhusika ndo hasa kikubwa nimekielewa na hisia pia nayo nimejifunza sana tu kwa hiyo kwa sasa hivi uhusika nimeuvaa kamili na ninaelewa ninachokifanya napokuwa jukwaani kwa hisia hasa nimejifunza na pamoja na uhusika mkeo bali ana matatizo na kingine huko ndio kumpeleka mara ataanza kushiwa damu wewe mpaka kienyeji atamuuliza damu ndio uzito si wa kwangu mimi ni wa kwako Maita, mimi hapa niko kufisini na naomba utoke uende. Mimi kama mimi naona kikundi wenzangu yamenifuresha yame sana. Kwanza kabisa hapa ninapoongea nina uwezo kusimama stage masaa mawili bila kuchoka kiungo cha aina yote ile. Na kingine kabisa kabisa sauti yangu kwanza ilikuwa iko chini sana. Lakini sasa hivi nawashukuru sana mmetuelekeza mafunzo yenu kwa sasa ninaanza kutoa sauti ya kwanza ya pili mpaka ya tatu nilichokiona mimi hapa ni kwenda huko kama tule kijana piga fani sio polisi ya kimya kimya hiyo naweka fedha hapa alafu nikishaweka fedha hapa kuisha habari ataolewa huyu sipo tayari kwa hiyo yuko wapi mpumbavu wako kwanza yuko ndani yuko ndani eh ndio <laughs> maita 
katika mafunzo haya ambayo tumefundishwa na walimu wetu kuna vitu vimependa zaidi moja kwanza matumizi ya jukwaa kuitambua katika sekta zile ambazo inapangwa au naweza nikapangiwa hata na baadhi ya wale ambao tutabaki nao lakini vile vile nashukuru kwamba kundi limejitambua sasa kundi limejitambua watu wanaheshimiana kabisa e, kwa sababu ninachofahamu mara nyingi zaidi na majamaa zangu ambao wanafanya pia lakini ingawa mimi sijafanya lakini wao wanasema huwa ni kazi kubwa sana naonaga kila siku wanakwenda miezi miwili mitatu lakini mpaka hapa kwa dakika chache tu watu ambao walikuwa hawezi wameweza ingawa ni changamoto sana ambayo imesababisha mtumia akili kwa kiasi kikubwa mbali ya kuigiza kuna mambo mengi nimejifunza tumekutana na watu wakubwa tumekuwa marafiki ambapo ingekuwa sio kuigiza na bila kuleta haya mambo nisingefahamiana nao na singekuwa karibu nao peleka mguu wa kushoto kushoto mguu wa kushoto Kitu kipya nimekipata kupitia mafunzo haya. Viungo vya mwili vilikuwa vimelegea lakini kwa sasa hivi najisikia imara. Ko ni kwa siwezi kutoa sauti lakini kwa sasa hivi najisikia niko vizuri kwa kweli mambo hayo yalikuwa yanisumbua sana lakini kwa sasa hivi nasikia niko vizuri. Nilikuwa siwezi kutumia sauti vizuri. Lakini hivi sasa nilikuwa sisemi nilikuwa siwezi kusema paukwa lakini hivi sasa naweza kusema paukwa. Kwa sauti kidogo hivi sasa imepanda juu. Leo hii Nataka ni kuozeshe. Hapana baba, usifanye hivyo. Na kuoza leo na kwambia. Baba nisamee baba. Nikusamee nini? Malta. Usihuzunike. Huu sio mwisho. Nachokushauri. Nenda kapime. Ili ujue una maambukizi ya viviu au la. Na ikibainika una maambukizi, utapewa ushauri. Unako wewe na kiumbe ulicho nacho tumboni. Cha kwanza mecho kipenda zaidi. Pande wangu mimi. Kuvaa usika. Kuwa makini na kuwa serious na unachokifanya na kuwa kuwa muhusika ni nikiwa kama Malta nisiwe kama Riziki ni ni muige Malta nipe uhusika wa Malta nilikuwa siwezi kuruka nimeweza nilikuwa siwezi kucheza mchezo wa kuinama inuka nimeweza sasa hizi najisikia mwepesi nimefreshwa sana na michezo hii kapewa mimba kapewa mimba pia na virusi masomoni Kapewa mimba, kapewa mimba, pia na virusi masomoni. Nacho shauri mimi kama mimi isiwe inapita mwaka au miaka miwili bila kuwaleta walimu wa kuendeleza kuwafunza wana kikundi. Maana mimi hata mwanafunza anapokuwa darasani mwalimu akikosa mwezi mzima au miezi miwili tayari hata yule mwanafunzi kile alichokuwa anakifanya mwisho wake anafanya nini anasahau kwa upande wangu mimi ningependa hiyo kwa kila baada ya wiki sababu hizi siku mbili tatu hivi tumepiga mazoezi yani nasikia mwili mwili uko sawa ni vinga ambavyo tulikuwa hatujui na kwa vitu ambavyo tulikuwa tunavijua tumeongeza hivi tumevyopata hizi siku mbili tatu hizi kitatusaidia sisi kujisaidia jamii ambayo imetuzunguka na wenyewe waweze kuwa waelewa kama sisi pia tuungane na washukuruni ni wazo nzuri ambao walileta ambao wanapopita kwa kila kijiji wanatufundisha vitu vyenye ambavyo hatujui hasa kwa sisi wenye tuko huko vijijini ni vitu vinga ambavyo hatuvijui sasa wanapokuja huku wanatuletea vitu ambavyo hatuvijui hata kama tunakuwa tunavijua vidogo wanatuongezea Ningependa walimu warudi tena kuja kutufundisha kwa sababu tumewaelewa vizuri tumefurahia vizuri mafunzo yao kwa tunaomba warudi tena na tena wasiishie hapa Maoni yangu kwa tuungane 
nilikuwa naomba sana sana wajitahidi mara nyingi waweze kutuletea walimu tena ili tuweze kuendeleza sana hii maoni yangu mimi zaidi mimi nashukuru kwa kutueremisha sisi watu ambao hatufahamu kitu hiki mimi ni kwa sijui vitu hivi ndio mara yangu ya kwanza na kujua vitu vya namna hii mimi nashukuru sana kiuno sana kiuno hapo poa Ninaomba tusiishie hapa. Kumbe tunaomba waendelee kutuwezesha ili tuweze kuendelea kuinua vipaji mahali hapa. Pili, ninatoa shukurani kwa walimu wetu. Kwanza hasa walimu walio tufundisha mafunzo haya, kuigiza mazoezi mbalimbali. Mbali. Kweli napo tume, tumejifunza vitu vingi kwao kwa walimu. Naamini na walimu nao watakuwa wamejifunza vitu vingi kwetu. Kumbe tunachoomba ni ushirikiano kwamba tuwe pamoja na mawasiliano tuweze kuendeleza kikundi chetu vizuri. Kimsingi mafunzo yamekuwa mazuri, yamekuwa na manufaa makubwa kwani tumeweza kufikia malengo ambayo sisi kama wakufunzi tulikuwa tumejiwekea na bila shaka pia tumeweza kufikia malengo ya tuungane ambao ndio wametupa jukumu hili la kuwafundisha hawa wanafunzi ninasema tumefikia sehemu nzuri kwa sababu nikijaribu kuangalia kule mgambo ambako tulikuwa tumeanzia na Kalia ambako tulikuwa tumewakuta wana, vikundi ambavyo tayari vipo lakini tumeweza kuvitoa kwenye hatua moja mpaka nyingine. Ombi langu tu kwa watu wa tuungane ni kwamba ratiba hii, programu hii isiishie katika maigizo ya jukwani tu, lakini wajaribu kuipeleka mbali zaidi. Wajaribu kutengeneza filamu e, walau filamu fupi ya kama nusu saa pengine kwa sababu filamu imekuwa ni njia nyingine nzuri ya kuweza kufikisha ujumbe mbalimbali. Pale watu ambapo watakuwa hawajatokea kwenye mikutano mbalimbali mbali, basi wataweza kupata ujumbe mbalimbali mbali kupitia uh, filamu na njia nyingine ambazo wanaweza wakazibuni za kuweza kufikisha ujumbe katika jamii. Mimi ninapenda kuwashukuru watu wa mradi wa tuungane kwa kutuletea wakufunzi ambao wako vizuri. Eh? Yaani wako fit mental and physical. Kwa sababu gani ninasema hivyo wametufundisha mazoezi ya viungo tumepiga mazoezi ya kutosha lakini pia wametufundisha kuigiza watu wengi tulikuwa hatujui ni namna gani mtu anaweza kalia na machozi yakatoka kwa kweli maendeleo ni makubwa mno makubwa mno kwa sababu kuna watu walikuja hapa walikuwa hawawezi chochote lakini mpaka sasa hivi wana uwezo mkubwa. Kuna watu sasa hivi wakisoma kwenye jukwaa wanaweza wakaigiza, wanaweza wakatoa ujumbe wowote ule kwa sababu wamefundishwa na mambo mengi tena ya msingi. Kwanza kabisa wamefundishwa kuhusu masuala ya rushwa. Kwa mtu anaweza akaigiza hapo mbele akaelezea namna gani rushwa inavyo inavyoaumiza wananchi. Lakini vile vile mawagusa wale wale watu wa kijijini kuhusu masuala ya afya watu kiukweli huku hospitali zetu haziko vizuri lakini kuna mtu anaweza akasimama hapo mbele na akaweza kuelezea vizuri namna gani huko hospitali wanapotetiwa lakini vile vile wameweza kuelezea masuala ya uhifadhi wa mazingira kuna watu wakija hapa mbele kiukweli wanaelezea hali halisi ya kitu kinachofanyika katika masuala ya uhifadhi wa mazingira kiukweli maendeleo ni makubwa mno kufikia hapa kwa hakika uh, kwa muda wote ambao tumefanya kazi hii uh, tumeweza kuifanikisha kazi kwa kwa kiwango kikubwa sana niweza kusema hivyo kwa sababu mwanzoni tulipata changamoto chache kwa mathalani wasanii walikuwa 
uh, bado hawaja hawajapata ule tayari hasa kuweza kukabiliana na uzito wa kazi yenyewe ambayo tulikuwa tunaenda kuifanya uzito wa hii elimu ambayo tulikuwa tunaenda kuwatolea kuitoa kwa kwao ili waweze kutengeneza michezo na kuitoa uh, vizuri kwa jamii inayowazunguka tumewaza kuwapa mbinu hasa ya kuweza kutumia sauti zao vizuri sababu mwanzoni walikuwa naigiza huku sauti zao zikiwa uh, nyongo nyefu zikiwa ndogo kwa hiyo tulikuwa tumewapa mbinu ni kipi hasa wanaweza kukifanya ili waweze ku, waweze ku, uh, kutoa sauti za kuweza kusikika na watu waweza kuwaelewa kwa kwa, kwa urais lakini ukiachana na sauti tu pia mazoezi ya viungo yalikuwa ni muhimu sana ili kuwajenga kimwili ile physical fitness yao iwe iweze kuwa kubwa kwa hiyo pia tume tulitoa nafasi kubwa kwa mazoezi ya mwili ambapo mpaka tunamaliza unaona wasanii walikuwa wamebadilika kutoka ile hali yao ya kuwa uh, wanyongonyefu na sasa hivi wakawa ni wasanii ambao unaweza kumweka stejini akakaa hata saa zima masaa mawili na kuweza kufanya mchezo bila kuchoka kwa hiyo tunaamini tukiondoka mgambo tumepata walimu wengine tutawaacha mgambo wataweza kufanya uh, kusimamia mazoezi na, kutu, na kusaidia wenzao kuweza kuvuka hatua nyingine ya kiuigizaji lakini hawa hawa pia wanaweza kwenda kufundisha kesho kutwa uh, kali au au, au au sehemu nyingine yote ambavyo uh, tuungane watahitaji kufika huko pende kuwashukuru uh, TNC kwa kutuamini na kuweza kutupa nafasi hii fursa hii ya kuweza uh, kutukabizi e, wasanii wao na sisi tuweze kuwafundisha waweze kutoa elimu katika masuala ya afya masuala ya ongezeko la idadi ya watu pamoja na utunzaji wa mazingira maeneo ya wilaya ya Uvinza na maeneo ya wilaya ya Tanganyika tunawashukuru sana TNC eh, kwa kuweza kutupa fursa hii na tunafurahi na tunatumaini tutafanya kazi pia uh, na nyinyi siku na siku zijazo sawa hivyo tazama neno soni usimvute mwenzio kwa maana kumsugua sugua yani ukirelax ile uzoezi ukirelax hata kama kuna mtu akizidi uzito uweze kaanguka sita saba nane ndoja mikono hivi tisa kuni ni utofauti wa sauti sound variation unanielewa eh kwa mfano wi wa wi wa wi 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 wa ya safari yenyewe Yuja <laughs> Na zimeanza kutokea huko inavyoonekana. Ni kweli. Eti eh? Sasa nimejitahidi. Na nilikuwa nimetupea majini kahaba. Sasa nimejitahidi ninachoweza. Umemuongeza? Eh? Nimemuongeza. Hmm. Unaona kwa? Sasa nimejaribu kufanya kila kitu hapo. Nikachukua ile madawa tumo chungu. Nikaeka mambo yangu. Niweka lazima shiri shingoni. Lakini kuna mganga mwenzangu pale kachaniweza. Ili kana kama nisi nikapata nani? Wateja. Unasema